Ich bin Leanne Steiner von Rendsburg, geboren in Südafrika und lebt bereits 15 Jahre in der Schweiz. Und heute will ich euch bekannt machen mit der Nigua, ein kleines Paradies am Westküste von Südafrika im Garden Road, wo Menschen und wilde Tiere in vollkommener Harmonie miteinander zusammenleben. Ein Wildtierrehabilitationscenter für verletzte Tiere aller Art und Kleintiere, die keine Mutter mehr haben, als Erfolg von der Jagd auf sie oder durch Unfall. Lennon Mandy Freeman hatte in 2002 ganz klein angefangen mit Versorgung und Rehabilitierung von wilden Tieren. In 2007 hatte sie die Tenequa Wildlife Awareness Center eröffnet mit ein besseres Hospital. Spezial die Tiere auf die bedrohte Liste sind wie die Blackfooted Cat, Gepard, Karagal, Serval, African Wildcat und jetzt auch Bergleoparde. Aber genauso helfen sie auch verletzte Pinguine, Seelöwe, Gormorane. Oystercatchers, Marabu, Grey Crane, Meerkats, Jackale, Öle und viele mehr. Grüezi miteinander. Heute sind wir wie ein Dachs für das erste Mal nach der Gefangenen ist wieder in der Freiheit zurückgestellt werden von Lynn und Mandy Freeman. Diese Dachs waren leider ein Problem bei einer Tierfarm, wo ein Gügel ein Tier gefangen hat und das ist jetzt gefangen worden, um hier in der Wildnis wieder freigestellt zu werden. Die Dachs ist aggressiv. Und das ist natürlich gefährlich, um so ein Tier wieder freizustellen. Aber wie muss es in einer neuen Umgebung wieder stellen, dass er wieder eine Chance hat auf ein zweites Leben? We are in the process of releasing this honey badger. He was uh, causing problems on a farm and he's now uh, been caught and he's about to be re relocated into this wild area so that he has a chance to go back in the wild, which I think he's going to do in about two seconds flat. Viele geholfene Tiere gehen durch diese Hospitalstüre wieder in die Wildbahn zurück, mit der zweiten Chance aufs Leben. Das, was Sie hier sehen, ist das neue Gebiet, wo der Dachs jetzt leben. In die schöne, wunderschöne Natur, das war er jetzt in die Zukunft hat. The spectacular area where the honey badger has just been released is a typical home of where the honey badger would be able to survive because there's lots of small rodents and um, food for him here in this valley, lots of water and in the hope that he's going to stay in this area and not re go back to where he was around about 10 kilometers from where he was captured um, and compromised in somebody's chicken house. 
know, Leon, every time we do a release like this, it makes us realize how privileged we are to have such wonderful creatures in Africa still and how important it is for us to be doing something actively to preserving them. It's uh, such a wonderful opportunity for that individual animal to be taken out of a situation where he probably was going to be shot and to be released in such a spectacular environment like this where he can live as he was supposed to live in Africa. I do agree. I think it's the most fantastic and wonderful experience I also had today with you. And um, I will tell it to the world if I can. Good. <laughs> Nur Tiere mit gravierende Verletzungen bleibt in die Sintum zurück. Und zusammen mit den Tiere, die als ganz kleine großgezogen worden sind und keine Chance zu überleben in Wildnis haben. Now, Nikki, tell me, what do you do actually in this centre here? Uh, basically, this centre was set up for marine life, but more uh, particularly for penguins, African penguins, because we were finding that a lot were getting washed up in Plattenberg Bay and the surrounding areas, Meisner and, and so on. So uh, the owner set up this centre, which has a nice deep pool uh, to rehabilitate the penguins and other sea life, and um, it, it proves very effective. What happens is the penguins get washed up for a variety of reasons. Normally they're underweight um, because there's lack of fish in the mm -hmm. sea um, or they're very sick in which yeah. case they'll also get washed up or they haven't finished their molt uh, which means that they're not waterproof anymore and so they'll die of hypothermia. And so people will either phone us or um, they'll bring them in and we'll actually keep them in the hospital for a few days and hydrate them, feed them, and then bring them in here. It's very important for, for a penguin to swim and hydrate itself, which is what these guys are capable of doing now. These Tiere wurden gebraucht, um Kinder und Erwachsene bewusst zu machen von Natur und Wildtierbewahrung. Und das ist eine Lebenserfahrung, was sie nie vergessen wollen. Hilfe Sie Mandy und Lynn mit ihrer wichtigen Lebensaufgabe, diese wilden Tiere von Aussterben zu bewahren. Die Arbeit, die Lynn und Mandy Freeman und ihre Hilfskräfte verrichten, ist unbeschreiblich wichtig und dringend nötig. Und sie brauchen Hilfe von uns für ihre Hospital. Sie sind eine registrierte, nicht profitierende Organisation ohne staatliche Unterstützung. Diese wunderschöne bedrohte wilde Tiere brauchen eure Hilfe, um weiterzuleben. Die Zeit läuft uns davon, 